இந்த ஹீட் வேவ்னால யார் யாருக்கெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான அபாயம் இருக்கு டாக்டர் ஹார்ட் வந்து இஸ் லைக் எ டிமாண்ட் ஆர்கன் ஸோ எப்போ எவ்வளோ ரத்தம் தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் பம்ப் பண்ணுற ஆர்கன் ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போது இல்லை வந்து வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது செஸ்ட் பெயினோ இல்லை வந்து நெஞ்சில் அமுக்குற மாதிரியோ டயபெட்டிஸ் வந்து அவங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டமை வந்து டேமேஜ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருந்தாலும் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கிறதுக்கான பெயினே தெரியாது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா அதை கூல் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கின்னுக்கு பிளட் சப்ளை போகும் ஸ்கின்லேருந்து வேர்வை வரும் ஸோ அப்படி தான் வந்து ஹீட் வந்து டிசிபேட் ஆகும் அந்த ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் வந்து ஆல்ரெடி ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸு ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்க பேஷண்ட்ஸு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் இம்பயர்டாக இருக்கும் சாதாரண நெஞ்சு வலிக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்குக்கான நெஞ்சு வலிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒருத்தவங்க கொழுப்பு நீக்க அறுவை சிகிச்சை அவங்களோட உடல் பருமனாக இருந்துச்சு அதனால் கொழுப்பு நீக்க அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாங்க அந்த அறுவை சிகிச்சை அப்போ அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க உலக அளவில் வெப்பம் அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு ஹீட் வேவ்ஸும் வந்துட்டு இருக்கு இந்த நிலைமையில ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் அவங்க எப்படி பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு நம்மளோட இதே நல மருத்துவர் டாக்டர் ஷாலினி கிட்ட கேட்கலாம் வாங்க டாக்டர் ஹீட் வேவ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு இதனால ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் அதிகமாகிறாங்களா ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் சம்பவங்கள் அதிகமாக இருக்கா டாக்டர் இந்த சம்மரில் நார்மலாக இருக்கிற மாதங்களை விடவே இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர்ஸ் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டிகிரிஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ இந்த ஹீட் வேவ் இந்த அதிகமான டெம்பரேச்சர் இட்ஸ் லைக் எ ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஹார்ட் ஸோ எந்த ஒரு பீரியட்லேயும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் இன்சிடென்சஸ் நார்மலாக ஜாஸ்தி ஆகும் நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா வேர்ல்டு வைட் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அந்த ஹீட் வேவ்லேருந்து ஹார்ட் அட்டாக் இன்சிடென்சஸ் ஜென்ரலாகவே ஜாஸ்தியாக தான் ரிப்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஹீட் வேவ்னால யார் யாருக்கெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான அபாயம் இருக்கு டாக்டர் ஹீட் ரிலேட்டட் ஹார்ட் இன்சிடென்சஸ் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்க ரிஸ்க்கை விட இந்த சம்மர் டைமில் கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி உயர் ரத்த அழுத்தம்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தி உடல் பருமன் ஜாஸ்தி ரொம்ப குண்டாக இருக்காங்க ஒபீஸ் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஹீட் ரிலேட்டட் ஹார்ட் டிசீசஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி அண்ட் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆயிருக்கும்னா அவங்களோட பிளட் வெசல்ஸ் நர்வ்ஸ்ல எல்லாம் டயபெட்டிஸ்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த நார்மலாக பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சுன்னா அந்த கூல் ஆஃப் பண்ணுற மெக்கானிசம் வந்து டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸும் இந்த ஹீட் ரிலேட்டட் ஹார்ட் டிசீஸில் தே ஆர் ஆல்சோ அட் அ ஹையர் ரிஸ்க் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இந்த சம்மர் டைமில் என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது எப்படி அவங்கள பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது டாக்டர் ஆல்ரெடி ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸு அவங்களோட மெடிசன்ஸ் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க அவங்களோட செக்அப்ஸ் கரெக்டாக போங்க அண்ட் ஆல்ரெடி ரொம்ப ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து வாட்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஒன் லிட்டர் தண்ணி தான் குடிக்கணும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி அவங்க டயூரட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மெடிசன் எடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக அந்த மெடிக்கேஷனில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வெயிலில் போகாதீங்க எஸ்பெஷலி அந்த உச்சி வெயில் டைம்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அந்த டைமில் வெளியே போகாதீங்க அண்ட் உங்களோட வாட்டர் கன்சம்ஷன் அண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்கிரீஷன் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க மெடிசன்ஸ் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க மூணாவது லைக் லைட் வெயிட்டட் காட்டன் கிளாத்ஸ் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப வெயிலில் வராதிங்க மோஸ்ட்லி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் அந்த வெயில் டைமில் பண்ணுற ஒர்க்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஈவினிங் பண்ணிக்கோங்க நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஏதாவது மூச்சு வாங்கிறது இல்லை தலைவலி அந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டரை இம்மிடியட்டாக கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் எதனால் சம்மர் டைமில் அதிகமான ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க மேம் ஜென்ரலாகவே சம்மர் டைம் இஸ் லைக் எ ஸ்ட்ரெஸ் எந்த கண்டிஷன்லேயும்
சிக்ஸ்டி வரைக்கும் ஹார்ட் ரேட் போகும் அந்த மாதிரி ஹை ஹார்ட் ரேட்ஸ் வந்து இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ஸில் ஹார்ட் ரேட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுதோ அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான ரிஸ்க் ஜாஸ்தி சே ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக்குக்கான இன்சிடென்சஸ் வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சம்மர் டைமில் உங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பாடி ஹீட்டை டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பிளட் சப்ளை ஸ்கின்னுக்கு போகும் ஸோ எகெயின் உங்கள் டீஹைட்ரேஷனால் நார்மலாக இருக்கிறத விடவே பிளட் வந்து கொஞ்சம் திக்கராக இருக்கும் ஸோ அந்த திக்கரான பிளட்டை ஹார்ட் பம்ப் பண்ணும்போது இட் இஸ் அட் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால ஹார்ட் அட்டாக் இன்சிடென்சஸ் கொஞ்சம் ஜா நார்மலாக இருக்கிறத விட இன்சிடென்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன டாக்டர் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வருது இல்லை வரப்போகுது அதுக்கான சிம்டம்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு வேலை பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போது இல்லை வந்து வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது சாப்பிட்ட உடனே அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது செஸ் பெயினோ இல்லை வந்து நெஞ்சில் அமுக்கிற மாதிரியோ இல்லை நெஞ்சு மேலே ஏதாவது ஒரு வெயிட் வச்ச மாதிரியோ அந்த வழி வந்து கைக்கோ இல்லை ஷோல்டருக்கோ இல்லை ஜாஸ்க்கோ இல்லை முதுகுக்கோ அந்த வலி ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறது நெஞ்சு வலி வரும்போது எஸ்பெஷலி ரொம்ப ப்ரஃப்யூஸாக வேர்க்கிறது நெஞ்சு வலி வரும்போது வாந்தி வருது இல்லை நெஞ்சு வலி வரும்போது மயக்கம் வருது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஹார்ட் அட்டாக்குக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டயபெட்டிக் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து வழியே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்கள ஆக்சுவலி அது உண்மைதானே ஆமாம் எப்போவுமே வந்து டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் க்கான சிம்டம்ஸ் வந்து அவ்வளோவா அவங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும்னா இந்த டயபெட்டிஸ் வந்து அவங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டமை வந்து டேமேஜ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருந்தாலும் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கிறதுக்கான பெயினே தெரியாது பட் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்ட் பம்பிங் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை அவங்களோட இசிஜியில் பார்த்தா வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப்ஸ் மாதிரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இந்த சம்மர் டைமில் என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது எப்படி அவங்களை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது டாக்டர் ஜென்ரலாகவே ஈஸியாக ஜீரணமாகிற ஃபுட்ஸ் வந்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப ஆயிலியாக கிரீஸியாக ஹெவியாக வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா அந்த டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்காக ஹார்ட் வந்து நிறைய வயிறுக்கு நிறைய பிளட் சப் பிளட் பம்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எகெயின் தட் புட்ஸ் யுவர் ஹார்ட் இன்னர் ஸ்ட்ரெஸ் மோட் ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஈஸியாக ஜீரணமாகிற மாதிரி ஃபுட் சாப்பிடுங்க இந்த ஒரு வயசு குழந்தைக்கெல்லாம் ஈஸியாக ஜீரணம் ஆகிற மாதிரி ஃபுட் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ ரசம் சாதம் பருப்பு சாதம் ஸ்டீம்டு ஃபுட்ஸ் இருக்குது இல்லையா லைக் இடியாப்பம் இட்லி அந்த மாதிரி ஈஸியாக ஜீரணமாகிற ஃபுட் சாப்பிடுங்க ஃபுல் வயிறு சாப்பிடாதீங்க ஆயிலி ஃப்ரைட் ஃபுட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த சம்மரில் கெஃபின் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கெஃபின் காசஸ் ஃபர்தர் டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் ஆல்கஹால் கெஃபின் எல்லாமே டீஹைட்ரேஷன் காஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் ஃபுட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க அட்லீஸ்ட் லீன் மீட்டாக இருக்குது இல்லையா சிக்கன் இல்லை ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடாமல் லைக் ஒரு குழம்பு மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் சாப்பிட்லாம் அண்ட் ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கிற மட்டன் வந்து இந்த சம்மரில் வேண்டாம் சம்மர் முடித்ததுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்லாம் ஆல்ரெடி வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கால் பாதிக்கப்பட்டவங்க இப்போ வெயிலில் போகிறதுனால அவங்களுக்கு திரும்பவும் அந்த ரிஸ்க் அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா திரும்பவும் ஹார்ட் அட்டாக் வருமா இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸோ இல்லை ஸ்ட்ரோக் வந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கோ ஜென்ரலாகவே இந்த ஹீட் ரெகுலேஷன் சொல் சொல்லுவாங்க ஹீட் ரெகுலேஷன் இப்போ நம்மளோட டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா அதை கூல் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கின்னுக்கு பிளட் சப்ளை போகும் ஸ்கின்லேருந்து வேர்வை வரும் ஸோ அப்படி தான் வந்து ஹீட் வந்து டிசிபேட் ஆகும் அந்த ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் வந்து ஆல்ரெடி ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸு ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்க பேஷண்ட்ஸு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் இம்பயர்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன்ஸில் ஃபர்தராக ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான இன்சிடென்சஸ் ஜாஸ்தி ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் ஹார்ட் அட்டாக்கே வரக்கூடாது அப்படின்னா அவங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் டாக்டர் ஸோ ஒரு நல்ல கொஷின்
ஐடியல் பாடி வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஹைட்டுக்கான ஐடியல் பாடி வெயிட் என்னவோ அது மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இப்போது எக்ஸஸாக ஒரு ஃபைவ் கேஜிஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷத்தில் அந்த எக்ஸஸ் ஃபைவ் கேஜிஸை வந்து எப்படி குறைக்கிறது அதுக்கான வழிகள் பாருங்கள் அண்ட் செகண்ட் திங் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அட்லீஸ்ட் வார் டெய்லி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு நல்ல ஸ்வெட் ஆகிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்கள் அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் டு டுவெல் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் எப்போலாம் லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு பைக்கோ டூ வீலரோ எடுக்காமல் நடந்து போங்க ஸோ நிறைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்றத விட நீங்கள் ஸ்பென்ட் பண்ணுற கேலரிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஃபுட்டில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ரீஃபைன் சுகர் மைதா நிறைய கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிற ஜாஸ்தி இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மேக்ஸிமம் வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடு நிறைய சாப்பிடுங்க ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஸ்மோக்கிங் இஸ் அ பிக் நோ ஸோ ஸ்மோக் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் என்ன மாதிரி கார்டியாலஜிஸ்ட்டை வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ ஸ்மோக்கிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எயித் வந்து நல்லா தூங்குங்க நைட் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் ஒரு நல்ல சவுண்ட் ஸ்லீப் நல்லா தூங்குங்க அண்ட் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் யூ கேன் ப்ரிவெண்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் அவாய்ட் ஹார்ட் அட்டாக் யூ கேன் அவாய்ட் கார்டியாலஜிஸ்ட் இப்போது ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தோம்னா ஒன்பது வயசு பையன் தியேட்டரில் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கும் ரொம்ப சின்ன சின்ன வயசு பத்தொம்பது வயசு அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன வயசுல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்டது எல்லாமே ஒரு நாற்பது வயசா இருக்கும் அறுபது வயசா இருக்கும் ஆனா இப்ப வரது எல்லாமே இளம் வாலிபர்கள் சிறுவர்கள் அந்த மாதிரி பேர் இறந்து போறாங்கல்ல இதுக்கு என்ன ரீசன் ஜென்ரலாகவே முன்னாடி எல்லாம் வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸுக்கு மேலே தான் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக்னாலே ஒரு அறுபது வயசுக்காரங்க அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்க அவங்களுக்கு தான் வரும் பட் இப்போ பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான வயசு வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டே குறைஞ்சிட்டே வருது மெயினான காரணம் வந்து இட்ஸ் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் முன்னாடி மாதிரி யாருமே இப்போது நடக்கிறது இல்லை எவ்ரிபடி இஸ் சிட்டிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் அந்த செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் நிறைய சாப்பிட்றோம் நமக்கு தேவைய நம்ம நம்மளோட தேவைக்கு விட நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த ரெண்டு காரணம் தான் வந்து இந்த யங் ஏஜ் ஹார்ட் அட்டாக்ஸுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் ஜெனட்டிக் ஃபெமிலியல் ரீசன் ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இந்த காரணம் தான் வந்து இட்ஸ் லைக் ப்ரிடாமினன்ட் ரீசன்னா இது தான் ரீசன்ட் டேஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அப்போ இறந்துருவாங்க இல்லாட்டி டிஜே கல்யாணத்தில் வந்து டிஜே சவுண்டாக கேட்டிருக்கோம் அப்போ இறந்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஜிம் போயிருப்பாங்க அப்போ இருந்திருப்பாங்க இல்லாட்டி யூஸ்வலாக நடந்து போவாங்க ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு நடந்து போகிற மாதிரி அப்போ அவங்க மயங்கி விழுந்து இறந்து போகிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இப்போ பஸ் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது நிறைய டிரைவர்ஸ்க்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் டாக்டர் சி முன்னாடி இருந்தே பிரச்சனை உடம்புல இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது அன்னைக்கு நடக்கிறதால அந்த ஒரு பர்டிகுலர் காரணத்தை வந்து நம்ம அதுக்கு சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே குண்டா இருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்மோக் பண்ணியிருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களோட பிளட் வெசல்ஸில் கொழுப்பு டெபாசிட் ஆயிருக்கும் அது அன்னைக்கே ஜிம்மில் போய் ஓவராக எக்ஸர்ட் பண்ணும்போது அன்னைக்கே அந்த கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட் ரப்சர் ஆயிருக்கலாம் இல்லை அந்த பார்ட்டியில் பண்ணும்போது ஓவர் எக்ஸர்ஷனால் ஆயிருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக யூ கே நாட் புட் த பிளேம் அந்த பார்ட்டிலேயோ இல்லை அந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்லேயோ பண்ணுறத விட திஸ் இஸ் எ லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் அண்ட் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ ஒன்றை பர்டிகுலராக சொல்கிறத விட இட்ஸ் லைக் ஓவர் ஆல் ப்ராசஸ் ஒருத்தவங்க இப்போ ஜிம் பண்ணுறாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது எவ்வளோ டியூரேஷனில் பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் மேம் ஆ வெரி குட் கொஸ்டின் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து எவ்வளோ பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ ஜிம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ ஆக்டிவ் எக்ஸசைஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணுங்கள் வீக்லி சிக்ஸ் டேஸ்
அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த பிரியாணி பரோட்டா அந்த மாதிரி ஹெவியாக இருக்கிற ஃபுட்ஸ் நைட்டு டின்னருக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அகெயின் இட் இஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரெஸ் இட் இஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஹார்ட் ஸோ அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நார்மல் செஸ் பெயினுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதை வச்சு நம்ம இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சாதாரண நெஞ்சு வலிக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்குக்கான நெஞ்சு வலிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் ஆல்ரெடி ஒருத்தங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வந்துருக்கு ஆன் டாப் ஆஃப் இட் உங்களுக்கு ஒரு செஸ் பெயின் இருக்குது உங்களோட வயசு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ்க்கான ப்ராபபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க ஒரு செஸ் பையனை இக்னோர் பண்ணுறத விட பக்கத்தில் ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் யார் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்டே போய் பாருங்கள் ஸோ அவங்க சில டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டும் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஓகே இது நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சின்ன பெயின் வருது ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னா ஆல்வேஸ் போய் டாக்டரை பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒருத்தவங்க கொழுப்பு நீக்க அறுவை சிகிச்சை அவங்களோட உடல் பருமனாக இருந்துச்சு அதனால் கொழுப்பு நீக்க அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாங்க அந்த அறுவை சிகிச்சை அப்போது அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து யூஎஸ் யூகே இந்த மாதிரி நாடுகள்லேயும் இந்த மாதிரியான இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் ஜென்ரலாக எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட் விச் புட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ஹார்ட் சே ஒரு இன்டென்ஸாக எக்ஸசைஸ் ஒர்க் அவுட் ஜிம்மில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இல்லை இந்த மாதிரி லைக் சர்ஜரி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்லேயுமே அந்த ஹார்ட்டில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட்ஸ் வந்து ரப்ச்சர் ஆகிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஜாஸ்தி நார்மலாக இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ் விட என்ன ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஜாஸ்தி பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் இன் அட்ரினலின் அண்டு ஹார்ட் பம்பிங் நார்மலாக இருக்கிறத விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது எல்லாமே புட்ஸ் யூ அண்டர் த ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ என்ன ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்லேயுமே ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான இன்சிடென்ட் ஒரு நார்மல் பர்சன் இதுக்கு முன்னாடி ஹார்ட் டிசீஸ் எதுவுமே வந்தது இல்ல அவங்க வந்து அந்த டிசீஸ் குள்ள போறதுக்கான ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர் ஒரு நார்மலான பேஷண்ட் எப்போ வந்து ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் அட் ரிஸ்க் பேஷண்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டயபெட்டிஸ் இருந்தாலோ ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் அவங்களுக்கு வந்தாலோ இல்லை அவங்களோட பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தி ஆனாலோ இல்லை அவங்களோட பாடி வெயிட் அதிகமாச்சு இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அவங்களோட அப்பா அம்மா இல்லை ஃபஸ்ட் டிகிரி பிளட் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்காவது ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் அட் ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் பேஷண்ட்ஸாக மாறுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஸோ இதெல்லாம் இல்லாதவங்களும் இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களும் இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அவங்க ஹார்ட் டிசீஸ் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ண